Tá. Então a gente vai gravar o qual é a música. What's the song? What is the song? What's the song? What's the song? Com Iron Maiden. Iron Maiden. Isso Como? É. Iron Maiden. Iron. Iron? I, Iron. 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 Iron Maiden. Iron Maiden. Iron Maiden. Iron Maiden. Eu não sei, eu não sou, eu não sou capaz nem de falar o nome da banda. Iron Maiden. <risos> Vai, foi. Comecei. Meu amigo que beleza? Aqui é Marcos de Rose e hoje o What's the Song com Iron Maiden. Foi bom? Pô, oh, foi bem, rapaz. Olha ali. Então, a gente fez o vídeo aquele com o Van Halen, né? Que é a minha pronúncia Dutch. É, exatamente. Van Halen. <risos> Van Halen, mas uh, como eu, eu tenho um amigo que é holandês, então eu falo em holandês, é Van Halen. É, a gente tem os costumes estranhos. <risos> e então hoje é com o Iron Maiden. Nossa, cara, por que, que para parecer tão fácil? Uma vez era Iron Maiden. Nossa, é um, é um equipamento de tortura, né? Um Iron Maiden. Tô sabendo. Então, eu já vi, teve uma exposição aqui em Caxias ah, é? há muitos anos atrás de equipamentos de tortura e daí tinha um Iron Maiden. Oh, o pessoal era, era eles eram malvados, né? É, é pesado. Né? Cara, a humanidade evoluiu. Acredita, evoluiu. Não parece, eu sei que não parece, mas evoluiu. Nossa, por... fugindo do assunto, desculpa, fugi do assunto e é a vida é assim, é feita de fugas de assunto. Tinha um equipamento de tortura chamado Garrote View que é uma cadeira, uhum. entendeu? E daí a cadeira tinha um buraco aqui atrás que passava um, um fio de aço, um fio de alguma coisa, né? E daí o cara ia enrolando aqui uhum. atrás, uhum. tá? E ele foi usado pela última vez aquela cadeira que estava na exposição em 1971, o ano que eu nasci. 71. Em 71. Da onde? Em vem? Portugal, no governo do Salazar, se não me engano, cara. Eu não sei como é que eu guardo esse tipo de informação, tá? Tem que checar, ver se eu tô certo. Mas eu acho que sim, cara. Eu guardei porque é o ano que eu nasci, velho. Mas, cara, meu Deus, esganaram o cara ali quando eu nasci. A gente evoluiu, mas não muito, tá? Então, voltando ao Iron... Ah, pro... da onde saiu o nome? <coughs> é uma Iron tortura Maiden. que saiu aqui. Então, bora lá pro vídeo do Iron Maiden. Vou... Iron Maiden. Vamos ver se, se não temos a participação do Marcelo. Mas o Marcelo Barbosa tá sempre... Eu já tinha uma Por enquanto não. Nada de Marcelo. Vamos lá. Ah, Guilherme. 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 Marcelo. Opa, já pulei uma música. E veio. Quem que veio na propaganda? Guitarra desde o começo. O primeiro passo para se tornar um herói da guitarra. Clique já no link. Vai lá, Marcos. Ah, eu conheço todos os linhas de baixo, mas... Tá, ah, meu Deus. Esse não eu falo antes. Putz, meu Deus, é muito clássico. Aces High. Aces High? Aces High. Essa tá fácil, essa tá tranquilo. Tu sabe o que, que é sobre o que, que é? Ela se... Não faço a menor ideia. Tu sabe que é o Iron Maiden é seu orgulho ser britânica, é uma banda britânica. Total. E uh, uh, músicas assim, uh, por exemplo, é, é referente ao primeiro que era mundial uhum. e o Ace é o esperto piloto. E foram oh. os primeiros uh, pilotos né, que foram... Os Asis, aqui em, em português. Ah. A, a, Asis Indomáveis, é, Top isso, Gun, é foi high. traduzido como Asis Indomáveis. Aces High... É, são, são os caras lá é em cima no ar, 
vamos dizer, são, são os heróis, né? Que os, os homens, os mortais estavam lá nos, nos, nos trancheiros, né? Uhum. E aí vem, vem os, os heróis. É, que... Cara, que massa. Bom, é. o, e no show, cara, o um aviãozinho ali que ele isso, um isso. Spitfire. Uhum. Chuto que Chuto é, é o Spitfire. Não, não. 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 Ah, a Segunda Guerra Mundial é aqueles. É, o Spitfire ah. é, é, é... É, é, é da Segunda Guerra. É Segunda Guerra, tá, Primeira Guerra. Tá. Uh, uh, Chopwitz Camel. Para aí, para aí, para aí, que isso é bom, rapaz. Você está gostando do vídeo que eu sei porque a gente está aprendendo. Como? Google It. Uh, Google It. Yeah. Vamos ver. Chop, chop, it. chop with Camel. C-H-P... W-I-T-H. Isto. E Chop with é um, um palavra. Isso aí. Cara, o avião de asas duplas. Tipo o Barão Vermelho. É exato, é exato. É só que essa foi um alemão. <risos> então é o Iron Maiden provavelmente não estava falando dele. E vamos para a próxima então. Cara, só para te. só para que tu entenda o que está acontecendo. <coughs> Meu amigo, que beleza! Aqui é Marcos de Rosa. <risos> e aqui é o Marcel, o teu professor de... Cara, a gente foi no, foi no vídeo, Sim, entendeu? A gente aqui tá, tá aqui com meia hora de vídeo, já é agora que dá a introdução. Então o que a gente tá fazendo? A gente fez no vídeo do Van Halen, a gente reagiu àquele vídeo qual é a música, e sendo que o Marcel, que é o... Ou se ainda não é, vai ser em breve o teu professor de inglês, tá? porque ele é o professor do curso uh, inglês para músicos, uh, que já foi lançado, que tem o um link aqui embaixo, tá? e cara, oh, meu Deus, é um curso inacreditável, a gente conversa um monte, o Marcel é o professor, eu sou o aluno, tem o Mike atrás das câmeras também de aluno, tá? então se tu entrar no curso tu vai ser meu colega, e tu vai, é, essa é a vibe do curso, cara. a gente vai conversando sobre muitas coisas, e é claro, no curso a gente conversa sobre as coisas, tu assiste a aula, tem uh, um PDF com todas as palavras que são ditas, as palavras importantes que são ditas, né? principalmente os termos musicais, que é um curso para músicos, que é músico, tá? e daí uh, tem também um MP3 sabe, com o Marcel ensinando as pronúncias, então tu pode ouvir, põe o teu salva no celular, tu tá ouvindo, andando na rua, ouvindo a pronúncia, tu tá de máscara, então tu ouve a pronúncia e pronuncia também, cara. Entendeu? Sem problema nenhum, tu vai falar sozinho na rua, não, tu tá aprendendo enquanto tu tá caminhando, entendeu? Então é coisa, é o melhor curso do mundo. É como aprender a tocar guitarra, né? Você tem que, tem que usar, tem, usar, tem, tem que, que praticar, treinar, tem que falar. Tem que praticar, tem que falar. Tá, e é assim, cara, a gente vai aprendendo coisas de música e agora a gente tá aprendendo com o Iron Maiden. Iron Maiden. Iron Maiden. Iron Maiden. Isso aí. Ai, Marcel, tu não sabe que música é essa? Não. Wasting Love, lógico! Wasting Love. <risos> pois é. Essa não, não, não ia? ia? Não, eu, eu, eu não sou tão, tão por dentro do Iron Maiden. Na verdade, fiquei até o quarto álbum, vamos dizer. Até inclusive o quarto é Peace of Mind. Peace of Mind. E depois eu pedi interesse porque para mim tá, é, é muito bom, mas ele por mim já mostrou. Ah, não, 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 nem continua. Nem continua esse pensamento. É muito bom, mas não, é muito bom mais nada. É Iron Maiden, é Iron Maiden. Vem falar mal do Iron Maiden aqui, rapaz. Tu tá louco? Ah, eu tô louco pra, pra, pro baixista, né, cara? <risos> bom, Aí eu, eu não escuto. <risos> Vamos ver. Vamos ver se tu sabe qual é que é a próxima, então. É engraçado porque a gente conhece todas. Tu não vai saber o um nome? Se não é a música do Judas Priest? <risos> e aí, Marcel? The Wicker? The, the Wicker Man. The Wicker Man. The Wicker Man. Tu sabe o que é um Wicker Man? Não faço a menor ideia. Ah, isso é céltico. É, é histórica, cu, história cultural, assim, é, tem a ver com as crenças dos celtas. Uh, é uma é um boneca feito de palha que eles fazem. Tipo um voodoo? É, mas é um é uma estatueta enorme, ah. assim. 
Certo. E é dito que eles costumavam botar gente dentro e sacrificar e queimar. Ah, não, não é de vudu não, é bem pior. É, é uma coisa bem dos antigos, assim. Cara, tem um filme, é, não é... é, é. The Wicker Man, de, de fato, é um filme. Tá, não, mas eu não, eu não vi esse filme, mas eu me lembrei do filme do Nicolas Cage. <risos> que ele, no final, ele, ele põe um capacete e enche de abelhas. Tá? Ah, ah, abelhas! Cara, eu bah. adoro o Nicolas Cage. Enfim, deixa o Acho Nicolas Cage que... de lado. Voltamos aqui, cara. Bora pra mais Iron Maiden. Wicker Man, gostei. Bora. Essa eu não sabia qual era. Ah. Puta, não sei. Claro que eu sei. É, a hora, refrão, é refrão. É, é não, forte, põe o refrão né? já era, né? The é Evil por... That Man Do. Por isso que a gente não põe os refrãos. É, frãos ou refrões? Refrãs? Jesus, ainda bem que eu curso mais, de inglês. mais, cidadão, cidadões. É, ainda bem que o curso é de inglês e não de português. Pois... Eu vou chutar que é refrões. Não sou refrões. Ref... Eu, eu vou dizer refrões, eu, pode me ocupar, me ocupa. É, ele, fala, ele disse que era refrão, refrões. Nem falo tá assim. É isso aí. Enfim, <risos> The Evil That Men Do. É. Men. The Evil That Men Do. Isso, ele tem man, que é com A, que é homem. Sim, sim. Mas men é plural. É plural. Não, então, até aí eu é, fui. Então, é o, tem man. E tem um, um andamento um pouco mais lento. Man. E men. Que é curto. Que é o plural. O plural é curto. Isso. Man. É singular. Singular. E man. Isso. É plural. Two and a half men. Isso. Two and a half men. É o plural. Se fosse just one man. Isso. Exatamente isso. Cara, eu tô sabendo inglês pra caramba, velho. E tu tá aprendendo também. Cara, eu tô aprendendo aqui. Marcel tá ensinando, tu tá aprendendo aí. E se tu aprendeu essa, se tu não sabia, porque eu juro que eu não sabia. Se tu não sabia, já deixa o like, aperta esse like e desgrama. Vamos, rapaz! Tá, tá aqui o like, tá aqui o botão. É não só é apertar. Esse like, é, like. é, é isso aí, isso, garoto. Bora então. Acho que vale até tu te inscrever depois dessa, mas vamos lá pra próxima. Oh meu Deus, eu não conheço todas. Eu não sei, eu não me venho. Não posso ser. The Clansman. The Clansman. E aí, agora eu te peguei. The Clansman. Tu tá com uma cara de que não sabe o que, que é. Eu sei o que, que é um Clansman. Oh, eu, eu só não sabe. sabia qual era essa música, eu nunca ouvi. Tá bom, vamos ouvir um trechinho. É o que dá para ouvir. Ah. É o trechinho que, que o YouTube permite. O que, que é clans, né? Bom, aí eu preciso adivinhar um pouquinho. Uh, clan, uh, clã. Né? Ah, é clã, como... É, é isso. Tá. E, e sendo britânico, ou inglês pelo menos, uh, falando do clã, pode ser escocês, por exemplo. Os escocês são, são do clã. Um americano falando do clã, aí normalmente é referente a... A KKK. Ah, ok. Uh... Agora, como o KKK virou riso... <risos> pois é. <risos> Isso é muito louco. Volta, se tu voltar 70 anos e escrever KKK, não vai dar bom. Mas enfim, se tu voltar 70 anos e escrever KKK, talvez... A... Não sei, esquece. Nem, nem fiz esse comentário. Tá, enfim, dito isso... Uh, eu acredito que é o clã o clã vai, vai, vai ser o, o, o clã o, o, os escoceses o clã seria praticamente família? é, Ou... é um conjunto de famílias na verdade conjunto de famílias. é um clã, é um grupo é, do grupo de grupos familiares é, eles hum. meio da imagina só, quando, quando se, se mora no mesmo vale né? a gente está aqui no Serra Uh, tem uns vales menores uh, no Rodolfo do Caribaldi, por exemplo, 
onde o vale inteiro se preencheu com a, da mesma família. É o tio que mora lá, os vó lá, lá e lá. etc, etc. Então tem um vale que, que vira um clã, mas o clã, o clã pode crescer por parceria com outro vale. Não é a mesma família, mas na é. verdade está tão perto que vira um clã dessa forma também. É sério que tu não tá perdendo esse curso, velho? Que tu não tá no curso de inglês para música? Cara, é, tu se fala de tudo, cara. Tu, tu fica mais inteligente, mais culto, mais lindo! Vamos lá, próprio. <risos> Do Iron Maiden, tudo junto da minha casa. Agora a pronúncia eu aprendi. Agora eu ouvi o Sr. Dixon. Me dando a pronúncia. Bring your daughter to the slaughter. Leva tua filha para massacre. <risos> Sei lá como é que eu contexto da letra, mas enfim. Bring your daughter. Bring your daughter. Bring your daughter to the slaughter. Do slaughter. 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 S slaughter necessariamente, necessariamente é massacre. Slaughter. É, é, ou pode ser um açougue, né? Isso ah, é, é, é daí que eu, 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 ia, eu ia entender como açougue. Isso. É. Pode ser também. Isso. Beleza. Só pra tu, até parei aqui, só pra ter uma ideia, eu acho que eu ensinei essa música no, no, no Hora da Música, mas se eu não lembro o nome. É. Droga. Não faço ideia. Não ensinei, mas eu, eu tava pensando em outra. Rothschild, é isso? Rothschild. 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 Nossa. Qual é, tá, como é que eu pronuncio? Como é que eu vou falar Rothschild? Isso? Não. É, tá. Tem uma confusãozinho tá, aqui. Calma. Porque tem uma família. É isso que eu ia te falar. Como é que eu vou diferenciar que, o nome é, dessa música da família Rothschild? É, sei lá. Que eu... é Rothschild. Rothschild, né? Rothschild. 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 É, é, um, é uma família pobre, eles é, lá moram lá, numa favela. Ali, isso, nas favelas da Europa aí. É. Aí. <risos> R-O-T. R-O-T-H. Isso é Roth. W-R-A-T-H. Rothschild. 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 Roth, Roth é vingança. Ross. Então, tipo, filho da vingança, alguma coisa assim? Ou não? É, é o, filho, o filho nascido de vingança, ah. ou pode ser um filho vingativo até. Ok. Contexto aqui. Bonito, bonito. Gostei. Bora! Pior que eu não tava pensando nessa música. Uma música do Iron Maiden com Calbel? Sério? Eu conheço todas as músicas, mas eu juro que eu não me lembrava que tinha um Calbel no começo dessa música. Speed of Light? Eu nem conheço. Speed of Light. Speed of Light. Speed of Light. Que vergonha, que vergonha. Eu não sinto eu não. Afraid to shoot strangers. Afraid to shoot strangers. Medo de balear estranhos? É. É, medo de compor títulos estranhos. <risos> Shoot Strangers. No, eu não consigo imaginar um conto bom. 
É, um contexto, um contexto mais o ambiente geral da banda, né? Eles têm uma, 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 uma energia típico direcionado uh, no homem na batalha uh, na massacre é, é mais ou menos é, 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 interessante banda de horror vamos dizer uh -huh. interessante opa peraí aí olha aí o cara já vai dar Ricardo vai dar Ricardo Farofa Dark, essa eu sabia o nome! <risos> essa é Fear of the Dark? Fear of the Dark, essa eu sabia, essa pelo amor de Deus. Essa se eu não souber. É, eu fico um pouco triste não, não, ter essa, não saber essa, porque... Tu não eu, sabia que era? É, eu tinha esse álbum e eu já vendi. Que desculpinha, meu Deus, é desculpa. Ele Mas eu deixei, eu deixei uma pessoa feliz, né, cara? Não, tudo bem, bonito. Mas essa desculpa é que eu vendi o álbum. É tipo assim, professora, meu cachorro comeu o dever de casa. É tipo isso, cara. Eu não sei o nome dessa porque eu vendi o álbum. É, eu, eu acho que eu ganhei dois pila com essa álbum. <risos> tá, vamos lá. Gente, ai meu Deus, tá piscando ali a luzinha vermelha. Eu vou fazer um corte. Eu atenção para um corte que vocês nunca viram antes, ó. Olha ali que corte, cara. Tu nunca tinha visto uma coisa dessa. É verdade. Então, continuando aqui. A Cadê meu óculos? Está aqui. E bora, então, para a próxima, que é... Vamos ver se a gente vinha. Aham. Uhum. Ah, bom, porque é aí... É peace of mind, né? Não, garoto! E eu falei garoto, eu também entrei no peace of mind ali. Pá, ah, que vergonha, desculpa, tu é fã do Maiden? Per perdão, perdão aí, porque foi uma The Trooper, claro, óbvio, cara, óbvio, pelo é, amor de Deus. A gente tá ficando um pouco mais velho, né? É, aí, a idade, cara, a idade... É, complica a situação. Cara, bom, é. The Trooper, diga suas considerações The Trooper, sobre... The Trooper. The Trooper. É, é um é uma soldado, né? Parte da tropa. Tá. O... É, o um soldado, porque não... Apesar de... de não, não existe o termo pro cara que faz parte da tropa. Não existe um tropeiro. Uhum. Tropeiro tem sentido do, do gaúcho. Ah, é? O um gaúcho... Tem, existe o tropeiro, mas ele eu acho que não é nesse sentido que o Iron Maiden, que o Iron Maiden está falando. <risos> Erraram The Trooper. Não tem mais nada a comentar. Eu falei o Eu não vou nem chutar mais. Depois que, depois que errei The Trooper, cara. <risos> Não, não descobri, não, não faço ideia. Vai lá. Be quick or be dead. E aí, a tradução é, disso? É, seja rápido ou morto. Seja rápido ou morra. Então é, é o que eu digo, entendeu? Para os meus alunos do Guitar Desde o <risos> Mentira. Nada a ver. Os alunos do Guitar Desde o Começo sabem muito bem que a gente prioriza a musicalidade. Tem que soar bonito. E depois, se conseguir tocar rápido, beleza. Se não conseguir, é uma questão de tempo. Meus alunos sabem disso. Tá? E os alunos do inglês para músicos sabem que a pronúncia é fundamental. Uhum. Tá? Tem que pronunciar bonitinho para poder se comunicar. Então, voltando aqui ao, ao vídeo. Vamos para a próxima. Eu acho que... Cara, errou de tudo. Perda... É o primeiro do primeiro álbum, né? Meu Deus do céu, cara. A gente Os nem sabe erraram, o primeiro do primeiro os álbum. Os erraram The Trooper. E depois Sim. começou Running Free. Tá? E os dois olharam, ah, não vou nem tentar porque é desconhecido. Velho, olha, 
Se tu é fã do Iron Man, é. vou, vou falar sincero Será? pra ti. Tu, cara, não dá nem dislike no vídeo, entendeu? Porque não, esse vídeo não está merecendo nem do teu dislike. Clica no like, mas com raiva. Entendeu? <risos> Se inscreve, mas com um pouco de raiva, dizendo que vocês são muito burros. Vou me inscrever pra ver as burrices de vocês. Bom, mas talvez a gente tá de sacanagem, né? Quem sabe? Gostei disso. Pode ser, hein? Eu vou ser político. Foi boa aí. Ah, tô foda. Nem não sei se. Mas não, não teve a música. Não disse que música é. O vídeo tá. Lembra, ó, isso é um detalhe que só quem chegou até aqui nesse vídeo vai saber. Te lembra que eu te falei que a gente estava usando três segundos de cada música tá? para que não dê problema de copyright. Mas, às vezes, dá o um problema de copyright e eu vou lá e apago no YouTube aquele trechinho. Eu apaguei só a resposta dessa música. Entendeu? Porque nesse trechinho inicial ali do baixo... Hum. Dum, 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 não deu copyright, mas na resposta que ele deve ter posto ah, um pedaço do refrão, é refrão daí o YouTube pegou e eu cortei. É, a gente entendeu? foi forçado a censurar. Então. É, na verdade a gente sabia que música é, mas a gente não quis dizer. Ah, passou uma música e eu nem vi. <risos> Já tá na outra. Meu Deus do céu, essa aqui... Eu até já toquei, cara. Ai, meu Deus. Nossa, eu já passei muito pra aluno essa música porque é um bom exercício pra, pra iniciante. Meu Deus, Sim. que vergonha. As notas, mas não o nome, né? Assim. <risos> Cara, que negação a gente no Iron Man. Wasted Years? Wasted Years. Até a palavra que eu vou usar. Wasted agora. Years. Wasted Years. Anos postos fora. Isso. É, é, anos perdidos. Anos perdidos. Ah, Bom, mais um icônico. Eu, eu, eu já vi alguém chorar ouvindo essa música. Ah, vamos, me ajuda aí. Cara. Você não acha que a Ronnie James Dio teria sido <risos> um bom, bom ratão? Nossa, é muito claro. Vai lá. Hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Isso? Isso. Hello ah. by Be Thy Name. Pá, é. e o que não faço ideia? É, é, um, é um tipo de frase religioso que tu, tu dá uma. um pre, uh, praise, uma. Uma oh, oração. É, uma oração, tipo, é santo o teu nome. Hallowed. Hello. Hallowed. Hallowed. É tipo Hello. aquela coroa que se, se dá pra. pra um. Imperador, por exemplo, né? O Hello. Ah, o, o Alo? Isso. Hello to be thy name. Yes. É, é um, um frase religioso, é, um, é uma imagem. Poderia ser um tipo abençoado, seja o seu nome? Isso, isso. Isso. Que massa. Aí, ah, Hello to Hello é, um, é aquela anel, vamos dizer, eu tá. não sei bem né? o português. É, é, Alo, pode é. ser. Do, nos anjos é um. Não, talvez é. esteja... Não, Alu, Alu, sim. É, o teu nome, o seu nome seja Aluado, certo? Muito bem. Gostei. Mais o um clássico. Nossa. Vergonha. Ah. Flight of Icarus. Flight of the Icarus. 
Flight of Icarus. Ah, of, of Icarus, não tenho bem. Mania de mania aqui no Brasil a gente faz isso. Fly of D. A gente isso. põe um D no, do nada. É, do nome do próprio, nada, né? A gente põe. Nome não próprio. sei de onde. Então, o voo de Icaro. Isso, fora do Icaro. Chegou muito perto do sol, derreteu as asas, caiu. Vamos ver. Eu toco essa música. Isso é Saxon? <risos> Meu Deus, a música do Saxon é igual. Motorcycle Man do Saxon. <risos> ah não! Ah não, cara! Não, não acredito! Meu Deus. Tá, pera! Deixa eu. Eu lembrei da música do Saxon. Não... Cara, a música do Iron, por favor. Que música é essa? Não sei. Ah, meu Deus! Eu lembrei do Saxon. <risos> Ah, meu Deus, que vergonha, que cara! Essa eu, eu ensinei no, na hora da música, eu ensinei quase toda, velho. Meu Deus, eu adoro essa música. Do, do, do avião também, cara. Vai vir, vai vir. Two minutes to midnight. Só so Não sei de certo. Palhaçada. Espero que tá só falta não ser. Tem que ser, meu Deus, tem que ser, tem que ser. Eu sou o cara. Sim, mano. Respeitei. Ia acertar uma, né? Mas, cara, agora não, mas peraí. Peraí. E tu sabe que tu acertou uma é o pior que tu fez? Ah. <risos> Não, eu quero saber o motorcycle mesmo. Eu acho que eu de... estou me curando dentro dos meus. Os guitaristas não... teve o mesmo pai, sei lá. Não, não, é, não é. é. Pode ser ainda. Pode ser ainda. Mas é, é, Cara, mas é uma eu, música do Eu lembro. Eu vou no Google. Tá, alguém aqui no Reddit falou isso. Vamos ver se ele sabe o que eu tô falando. Power and Glory. Vamos ver. Power and Glory. Isso aí em outro tom. Ah, tem uma ah, outra. Tá. Então, ok. Não, é o primeiro, o primeiro compasso é idêntico. Cara, é... o primeiro compasso é igual. Então, senhoras e senhores, uh, descobrimos agora que não sei quem é que veio antes, nem me interessa, porque o vídeo não é sobre isso. É, a mesma mas onda. Two minutes to midnight é igual. O primeiro compasso é o mesmo, só em outro tom. Da Power and Glory do Saxon. E voltando aqui, o Iron Man. Tá, two minutes. To midnight. Hey, two minutes to midnight. Pera, por que, que, por que, que a tua pronúncia ficou diferente da minha? Uh, que que eu não sei do você, eu sei do porquê eu. Tá, vai, <risos> vai lá. Uh, two minutes to midnight. Two minutes to midnight. Agora eu te der. Mas antes não foi, agora eu te copiei. Two minutes. O que, que eu falei antes? Two minutes to midnight. Ah, two minutes to midnight. Ah, two. É, o two. É isso que eu falei diferente. É tchu-tchu, train. Tchu, tchu. Não, eu tchu de dois. Isso, isso, mas é. aquela tchu de... Tchu, é two the... minutes to midnight. Two minutes to midnight. Não, tchu... Mi... Two minutes to midnight. Two minutes. Esse meu tchu tá ruim também. É, o tchu, tchu é, é brasileiro, né? Tá, Tem e... a tendência de, onde o, tem um T, um... de, de fazer um tchi. E um... não em vez de um T. Two. É isso, two minutes em vez de two. Tá, pera, então o, o two de dois e isso. o two de para é isso. igual? É igual. Ah, <risos> eu tava diferenciando. Pra mim, two de, de dois é two, não é não, two. Não, 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 não. É two minutes to midnight. Exato, two minutes to midnight. Tu sabia disso? Que o dois e o para é exatamente igual? Se tu sabia, já dá o like no vídeo. Já te inscreve, já, já compartilha, já compartilha o vídeo. 
Vamos lá. Ah, ok. Ah, essa eu sei. Nossa, quase que eu falei uma bobagem, graças a Deus. Eu pensei só um pouquinho Nossa, mais. Nossa, eu falar babagem, então. Não, não fala. É. Run to the hills. <risos> quase que eu falei running free por algum <risos> motivo, mas daí eu vi, não. Não, não é running free, que já foi até. É to, uh, run, to the hills. run 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 to the hills. Sabe tudo, Jeromene? É, sabe mas... todas. Oh, 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 graça. Up to six. Ah, olha, é, é, aí, 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 não sai cara. fora, rapaz. Isso, isso, quem é? Não, não, não é, é não tem, não tem, cara. Mas esse cara é metido? Isso. <risos> ah, que coisa boa. E aí, que música é essa? Essa é difícil. <risos> Tu tá tentando chegar. Isso, eu vou, não, eu sigo a fita. Tu não, não veio de cara ainda? Não. Eu preciso chegar 666, the number of the beast. <risos> é, agora eu cheguei lá, eu... Interessante, porque quando eu pedi pro Mike fazer isso, era pra botar os três segundos iniciais da música, independente do que fosse. Então, se não me engano, tinha que ser a fala do Churchill. Ela começa com a fala do Churchill. Ou não. Não, 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 não é essa que começa. Imagina. Começa com a citação. Uma citação bíblica, né? And the number. Isso, é isso. Uma number. Isso, isso. É, tinha que começar. Número com... da besta. Não, é. <risos> Qual que começa com a citação do Churchill? Aces Hyde, eu acho. É, pode ser. Pode ser, não sei. Enfim. Citação não, desculpa, é, fala do Churchill, e aqui é uma citação bíblica, né, dizendo que... É. Mas é muito massa. Que, que a gente precisa calcular o número. É, e esse, and the number, it's a human number. It's a human number. Exato. Garoto. E é the number of the beast. A linha de baixa de mais. Eu lembro. Meu Deus do céu. Tá, e aí o que, que tu tem pra falar disso? The Number of the Beast. Oh, eu tô, tô, tô de boa com isso. Eu, eu gosto do gênero de filmes. <risos> Muito bem. <risos> isso só. Então, olha aí, gente. Chegamos ao final desse vídeo. Um vídeo divertido, engraçado. Se tu chegou até o fim, cara, tu deve ter curtido a vibe. Se tu curtiu a vibe, é assim que é o curso inglês para músicos tá? e eu te convido a conhecer vai porque é muito legal é essa vibe é uma coisa que a gente conversa sobre a vida conversa sobre um monte de coisa e tu vai aprender muito mas olha só presta atenção tu vai aprender tá tu vai eu tô te dizendo tu vai aprender porque assim não é aquela coisa aquela aula chata entendeu que tu fica ali repetindo meu deus eu não aguento mais não cara Tu pega, vai ter a conversa, vai ter o contexto e depois tu vai pegar as palavras, depois tu vai ouvir o áudio e só da, da pronúncia, o Marcel pronunciando bonitinho e daí tu vai estar tá lá no supermercado de máscara fazendo compra e estudando inglês com a gente, pronunciando bonitinho as palavras, tá bom? É isso, eu te convido para clicar no link que está aqui embaixo no comentário fixado e também vai aparecer agora no final do vídeo o link do curso inglês para músicos. English for musicians with Marcel and myself. Yes, yes. Subscribe right now. <laughs> Bonito. I like that. See ya, guys. English para músicos.